അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീ പൊറാട്ടേൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടോ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ആവും അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അധികം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീ പൊറാട്ടേറ്റ് റെസിപ്പി ആട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കീ പൊറാട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കിലോ ബീഫാണ് കേട്ടോ എടുത്ത പൊറാട്ടയിലേക്ക് ബീഫ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ബീഫ് ഞാൻ അരക്കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും അധികമാവണ്ട അപ്പോൾ ഒന്നും മധുരം തോന്നും സവാള അധികമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബീഫിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ആറേഴ് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇനി നമുക്ക് ബീഫൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ആ പേസ്റ്റില്ലേ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിലൊക്കെ വന്ന് ആവി പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സവാള ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന വരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ആ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ടൊമാറ്റോ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഗ്രേവി ആയിട്ട് നല്ല വയന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ടൊമാറ്റോ കൂടി ഒന്ന് ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് അധികം വേണം പിന്നെ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം ഞാനിപ്പോൾ അധികം എരിവ് വേണ്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഒരു കാല് സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായി വറവ് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച നമ്മുടെ മല്ലിയിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മല്ലിയിലം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്തോ എന്നൊക്കെ നോക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബീഫ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ ഇനി നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തോടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയാൽ അത്രയും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം എഗ്ഗാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൊറാട്ടയുടെ ആ റൗണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പൊറാട്ടയുടെ റൗണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ എന്നിട്ട് അതിന് മേലിൽ നമ്മുടെ പൊറാട്ട വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വായൻ്റെ ഇലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കീ പൊറാട്ടയിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് വായൻ്റെ ഇലയിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വട്ടത്തിൽ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള അതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സവാള എന്നൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ സവാളയും തക്കാളിയും നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മേലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പൊറ പൊറാട്ടയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് മേലെയാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് മസാല നമ്മൾ ഇടാൻ പോണേ അപ്പോൾ ഒരുപാടല്ല കുറച്ച് കറി ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ മസാല നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് അധികമാവണ്ട എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറവാകണ്ട ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മേലെ നമുക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കുറച്ച് ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങോട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായ വായന്തേലി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കാറ്റൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ കീറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള വായന്തേലൊക്കെ കാറ്റായതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒക്കെ അത്ര നല്ല വായന്തേല കിട്ടാ കിട്ടിയെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ലീഫ് എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിത് മടക്കി കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു കിഴിയാക്കി വേറെൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വയലെടുത്തിട്ട് കിഴിയാക്കി നമുക്ക് അത് കൂടി കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ടും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് രീതിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു കിഴി പോലെ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി കെട്ടിയിടാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കിഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ വായല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയ വായൻ്റെല കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് അങ്ങോട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ട് മൺകുടുക്ക വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇറക്കി കൊടുത്ത് ഞാനിത് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പാനിൽ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഞാനൊന്ന് ഞാൻ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഞാനൊരു മൺ കുടുക്കിയിൽ ചട്ടിയിലല്ല മൺ കുറച്ച് വലിയ ഒരു കുടുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടണത് സ്മെല്ലിൽ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കീപ്പൊറാട്ട ഓംലേറ്റ് വിത്ത് കീ പൊറാട്ട കേട്ടോ ബീഫ് കീ പൊറാട്ട അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന്
എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സിമ്പിളാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അസ്സാം വലൈക്കും